ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടിയ രക്ഷയുടെ ഇത് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായിട്ട് തികഞ്ഞ ഒരു മദ്യപാനിയായിരുന്നു ഞങ് ഞാനും എൻ്റെ മക്കൾ പെൺമക്കൾ കുട്ടികളാണ് മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് പേരും കൂടെ കൂടി ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനാറാം തീയതി ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തു ഉടമ്പി എടയെടുത്ത് ഞാൻ രണ്ട് മാസവും ഇവിടെ ധ്യാനത്തിന് വന്നു ധ്യാനത്തിന് വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ മാതാവെ എല്ലാവർക്കും മാതാവ് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നു എനിക്കെന്തേ അനുഗ്രഹം തരാത്ത എന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ ഒത്തിരിയേറെ വിഷമിച്ചു ഞാൻ വിഷമിച്ച എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു മാതാവെ ഈ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും അനുഗ്രഹം കൊടുത്തതിന് ശേഷം അമ്മയുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും നിറവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മണൽത്തിരി എൻ്റെ തലയിലിട്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞേക്കണേമേ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാൻ ഒക്ടോബർ മാസം പതിനാറാം തീയതി ഇവിടെ വന്ന് ധ്യാനം കൂടി ധ്യാനം കൂടി പോയതിൻ്റെ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളാരും ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ മദ് എൻ്റെ മദ്യപാനിയായ ഭർത്താവ് വിഷം കഴിച്ചു വിഷം കഴിച്ച് എങ്ങനെ എന്തെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ വിഷം കഴിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളതൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഉടമ്പടി എടുത്ത പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൊന്ത ചെല്ലുന്നതിനെയൊക്കെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഭയങ്കര വിരോധിയായിരുന്നു കൊന്ത ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നും സമ്മതിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രഹസ്യമായിരുന്നായിരുന്നു കൊന്ത ചെല്ലുകളും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് പപ്പ എന്തിയേമാ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെന്ന് നോക്കാം പപ്പ വരുന്ന കേട്ടല്ലോ അന്നിട്ട് ഒരു അനക്കവും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പപ്പ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്നിരിക്കുന്ന മാതിരി തല മുഴുവനും വെള്ളത്തിൽ തലേന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു മദ്യപാനത്തിൻ്റെ കൂടുതലുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഷുഗറോ പ്രഷറോ എന്തെങ്കിലും താണ് പോയിട്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് മോളോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഉപ്പ് കലക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു മോൾ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും കലക്കി കൊണ്ടുവന്നു അത് കുടിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ്റെ വായോട് ചേർത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ചേട്ടൻ കുടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വായ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചു പൊളിച്ചപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വിഷത്തിൻ്റെ മണം വന്നു ഞങ്ങൾ അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് അടുത്തുള്ളവർ വന്ന് ചേട്ടനെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എടുത്തില്ല അവിടെ നിന്ന് ധർമ്മഗിരി കോതമംഗലം ധർമ്മഗിരി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്ന അന്ന് ഐ സി കിടന്നു പിറ്റേന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല മരുന്നിനോടൊന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ന്യൂമോണിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട് കൊണ്ടുപോയാലും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മുത്തമോൾ നേഴ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ മോളെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഡോക്ടർമാർ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഒപ്പിട്ടു മാതാവേ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഒപ്പിട്ടു ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങളെ ഐ സി കയറ്റി കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ബോധം കെട്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് എന്നെ അടുത്ത് നേഴ്സന്മാർ ഇഞ്ചക്ഷൻ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ കൊടു തന്ന് അവിടെ കിടത്തി മയക്കി കിടത്തി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നിട്ട് എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ വന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരോട് ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആംബുലൻസ് ഇല്ല ഐ സി യു സൗകര്യമുള്ള ആംബുലൻസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഐ സി യു സൗകര്യമുള്ള ആംബുലൻസ് അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നെല്ലിമറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരു ആംബുലൻസ് വരുത്തിച്ച് അതിന് ഞങ്ങൾ കോലഞ്ചേരിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കോലഞ്ചേരിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എപ്പോഴും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല വെറുതെ മരുന്ന് കഴിപ്പിക്കാം കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ യാതൊരു റിസൾട്ടും കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ മാതാവിനെ മുറുകെ പിടിച്ചു മ
രക്ഷ കിട്ടി നല്ല ഇതാ എനിക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ മാതാവേ പത്ത് വർഷക്കാലം ഞാൻ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ മകനെ കൊണ്ടുവന്നോളാമെന്നും ഞാൻ മാതാവിനോട് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഡോക്ടർമാർ ഐ സി യു കയറ്റി ഐ സി യു കയറ്റി വെൻറ്റിലേറ്ററിലിട്ടു പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു മരുന്നിനോടൊന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൃപാസനത്തിൻ്റെ കാശുരൂപവും ഒരു കൊന്തയിലിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ തലയുടെ അടിയിലേക്ക് വെച്ച് തലയുടെ കീഴിലേക്ക് വെച്ചു വിശ്വാസ പ്രമാണവും സ്വർഗസനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവും ചെല്ലി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങി സിസ്റ്റർമാരോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും ഈ കൃപാസനത്തിൻ്റെ ഈ കൊന്തയോ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കും രാവിലെ എട്ടരയ്ക്കുമാണ് കാണിക്കുന്നത് അഞ്ച് മണിക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കൃപാസനത്തിൻ്റെ കൊന്തയും വേറെ സ്ഥലത്ത് കിടക്കും ഞാൻ അതെടുത്ത് വീണ്ടും തിരിച്ച അങ്ങോട്ട് തന്നെ വയ്ക്കും മൂന്നാം ദിവസം ആയപ്പോൾ മരുന്നിനോട് പ്രതർ പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങി പയ്യ ഒരനക്കം ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഇത് ഭയങ്കര അത്ഭുതം ഇത് ദൈവം വന്ന് സു തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇത് മരുന്നിനോട് പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങി ഇത് ദൈവം നല്ല പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തി തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന വിടാതെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ അവിടെ ഉള്ള നേഴ്സന്മാരോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ നേഴ്സന്മാരെ എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സെ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാൽ ഈ കൃപാസന കൊന്തയും ഈ ചേട്ടൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും മക്കളും ഞാനും മാറി മാറി കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചു വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി എന്തായാലും ചേട്ടൻ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല എല്ലാ പള്ളികളിൽ പോലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അച്ഛന്മാരൊക്കെ സവാടക്കിനുള്ള ഇതിന് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് ചേട്ടൻ പതിമൂന്ന് ദിവസം ആറാം ദിവസം ചേട്ടൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏഴാം ദിവസവും കഴിഞ്ഞു എട്ടാം ദിവസവും കഴിഞ്ഞു പതിമൂന്നാം ദിവസം ഡിസ്ചാർജായി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു ഇപ്പം മിടുക്കനായിട്ട് നടക്കുന്നു യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും തിരുകുമാരനും കോടാനുകോടി നന്ദികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം നിർത്തുന്നു